Xin chào tất cả mọi người Rất là lâu rồi thì uh, hôm nay chúng ta lại được gặp lại nhau uh, Trong một cái chương trình live stream để hướng dẫn uh, mọi người về cái cách mà chúng ta sẽ phát triển dập uh, Như ở trên uh, phần cáp của chương trình ấy Thì uh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ba cái nội dung Cái nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi của tuần trước Mọi người nhắn tin hỏi nhiều quá Thì uh, ngày hôm nay thì uh, Nguyễn Mai Cường sẽ lên sớm một chút để chúng ta sẽ trả lời luôn những cái câu hỏi tiện thể trong lúc chờ mọi người. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ hướng dẫn các anh chị về cái cách mà chúng ta có cái tư duy để chúng ta triển khai một cái dập kiểu từ những cái phong gốc. Và cụ thể ngày hôm nay thì như ở trên câu lạc bộ của chúng ta đã đăng lên thì cái dập ngày hôm nay của chúng ta là là cái dập ôm và trên thân có rất là nhiều những cái ly. À, có bốn cây ly hoặc là chúng ta muốn làm nhiều hơn thì cũng được sau đó thì ở bên dưới thì chúng ta xoay ra và nội dung thứ ba là, là những anh chị nào mà quan tâm đến những cái khóa học của bên Nguyễn Anh Cường thì chúng ta sẽ comment số 8 để chúng ta à, sẽ được nghe tư vấn à, ngày hôm nay thì à, chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính này không biết là mọi người À, có nghe rõ cái âm thanh và cái ánh sáng của Nguyễn Văn Cường nha Chúng ta sẽ ổn định lớp Ngày hôm nay thì uh, có khoảng hơn 100 người đăng ký uh, tham gia cái chương trình học thử này uh, Nguyễn Văn Cường cảm thấy rất là vui Và mọi người mà nghe rõ âm thanh uh, và nhìn thấy rõ Nguyễn Văn Cường Thì mọi người có thể comment uh, số 2 vào màn hình để Nguyễn Văn Cường biết được là cái âm thanh và cái ánh sáng của mình đủ tốt Để chúng ta có thể uh, có một cái buổi giao lưu và kết nối với nhau được không ạ Đã chúng ta đi vào phần 1 này Đó là đặc điểm hình dáng cả nhà Chúng ta sẽ tìm hiểu cái đặc điểm hình dáng à, Trong cái buổi tối ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ có cái mẫu à, Cái đặc điểm mẫu nó như thế nào Nguyễn Mai Cơ xin nhắc lại nhé à, Chào mừng tất cả các anh chị em à, Đến với cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay là cái chương trình học thử à, Ngày hôm nay thì Nguyễn Mai Cường sẽ chia sẻ một phần đấy, Một phần nhỏ thôi Trong cái nội dung học Tức là fit à, ra bên ngoài Để mọi người trải nghiệm Cái phương pháp của Nguyễn Mai Cường đấy, Tuy là Tuy nhà trải nghiệm cái kiến thức à, Trong cái nội dung học đấy Nhưng mà tuy nhiên Là cũng có cái mới Để mà dạy cho cả Những anh chị học viên cũ thì Cũng có cái để xem Đấy. Thì thực ra là vừa cũ vừa mới Đấy, Thì cái nội, nội dung này là cái nội dung mà gọi là là Kết hợp với cái kiến thức cũ Đúng không? Để tạo ra kiến thức mới đó, Thì như vậy là cái buổi ngày hôm nay Với một cái mục tiêu đó là uh, Sâu ra những cái tư duy về dạy học uh, Của Nguyễn Mạnh Cường Để mọi người cảm thấy nếu như mà Ờ uh, cái, cái phương pháp này nó hay Thì mọi người yêu quý thì mọi người có thể uh, tìm hiểu và cách nào mọi người có thể comment số 8 và màn hình thì ngày mai thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ tìm lại những cái comment như vậy để chúng ta trao đổi và và chia sẻ với nhau nhiều thông tin hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái sản phẩm ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ đưa ra một cái sản phẩm đó là một cái sản phẩm về kiểu dáng thì đây là một cái kiểu dáng rất là thanh lịch nhẹ nhàng À, và cũng rất là lữ tính à, à, Đây là một cái sản phẩm à, Của một bạn học viên à, May cho khách à, Và mình có xin, à, Đăng lên câu lạc bộ rồi đó Và và mình có xin lại cái ảnh này Và mình ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người Trên cái ảnh này nhá à, Cái sản phẩm này thì à, Về đặc điểm của hình dáng ấy Thì à, một cái sản phẩm Nó có tông màu trắng Uh, có cái phần kết cấu của sản phẩm là có uh, phần uh, có hai phần chiết uh, và tạo nên cái phần ly bung ở phần ngực đó và ở phần dưới thì cũng phần xếp ly như vậy là nó tạo ra một cái uh, hiệu ứng về mặt tổng quan thì cái sản phẩm này sẽ chia ra làm hai phần phần trên ôm và phần dưới thì xòe nhưng mà tuy nhiên nó khác với cái sản phẩm thông thường đó là nó không có cái đường can đai eo đó thì để 
một cái sản phẩm thông thường ấy mà tạo ra được cái form mà trên ôm dưới xòe thì thông thường là các cái thợ may nhà ta thì thông thường là thường là tạo ra những cái ly ở trên thì rõ ràng rồi nhưng mà sẽ có cái đường can này eo ở đây Đấy, có thể là cho cái bản đai vào hoặc là cái đường can không thôi sau đó thì ở dưới là cái chân xòe nhưng mà tuy nhiên là cái sản phẩm này nó có một cái sự mới lạ và sáng tạo là nó không có cái đường can eo thì suy ra là cái kết cấu của nó nhìn có vẻ lạ mắt nhìn nhìn cái form dáng thì có vẻ quen quen đấy nhưng mà nhìn sâu hơn nữa thì lại có cái mới và bản thân của thời trang là phải đi tìm tòi những cái mới đó thì ở đây thì bạn ấy cũng rất là khéo tay và bạn ấy đã cài một cái cái điểm nhấn ở đây để cho cái sản phẩm nó có một cái sự điểm nhấn mạnh mẽ hơn thì đấy là à, về cấu trúc của cái mẫu này như vậy nha thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào vào cái giải quyết cái phần ly này thôi đó về kết cấu cổ và tay thì tay này thì là cái tay rúm bồng rồi đúng không nhỉ và nó là phát triển từ tay lỡ ra và ở đây thì có một cái bàn đó và cái phần à, tay cũng được làm rúm và rúm trên và rúm dưới để tạo ra cái hiệu ứng này à, như vậy là chúng ta sẽ không đủ thời gian để chúng ta đi cả cái tay này như vậy là cái mẫu này thì chúng ta sẽ đi tập trung vào cái phần à, phần kết cấu của cái phần ly này thôi còn cái tay này thì à, mọi người có thể à, đổi cái tay khác đúng không nhỉ hoặc là nếu như ai đã học váy đâm chuyên sâu của anh cường rồi thì mọi người có thể dùng à, cái tay bồng à, sau đó thì chúng ta sẽ triển khai ra cái tay này đó còn về cái cổ ở đây đúng không nhỉ về cái cổ ở đây thì đây là một cái dòng cổ tròn À, cao Đấy, tức là không phải là tròn cơ bản nhưng mà đây là một cái cổ uh, tròn và cũng có một cái độ mở nhưng mà tuy nhiên là để cho cái sản phẩm nó không bị già thì bạn cũng sẽ mở một cách nhẹ nhàng thôi nó không quá kín uh, và nó cũng không quá rộng nếu mà rộng hơn nữa thì cái sản phẩm nó bị già và ngày hôm nay thì có một cái người hỏi mình ấy là thầy ơi tại sao cái sản phẩm này làm cái cổ rất là mượt Đấy, vải thì cũng khá là mỏng thôi nhưng mà lại không có cái vết đáp thì như vậy là xử lý như thế nào thì các anh chị có có tò mò về cái cách xử lý của bạn hay không và mình cảm thấy là đây là một cái cái cái, cái bạn trẻ thôi bạn ấy sinh năm 9x thôi đấy, và cũng mới vào nghề và 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 cũng gây dựng cái cửa hàng đầu tiên này này đấy. thì thì cái cách xử lý của bạn ấy cũng khá là thông minh đấy. thì anh chị nào muốn nghe cái phần phân tích cái đáp này thì mọi người comment chữ m vào màn hình còn nếu như là không có không muốn nghe thì mình sẽ bỏ qua cái phần phân tích uh, cái cổ mẫu này Thế thì khi mà anh chị em mà làm dập ấy, thì cái tư duy ở đây là chúng ta phải phân tích trước đúng không chúng ta hiểu rõ thôi thì chúng ta phải đi nó giống như là cái việc mà mọi người định uh, đi ra nhà học viện Việt Mốt chẳng hạn đúng không thì chúng ta phải xem bản đồ trước ấy chúng ta định hướng rõ rồi à nó ở, ở khu vực Hà, Hà Nội này sau đó thì uh, chỗ nào đấy địa chỉ ra sao đúng không đường đi đến đấy như thế nào thì nó phải là phân tích rõ rồi xong là mình về triển khai bây giờ mình chưa chỉ hiểu cái gì mình đã bắt tay vào mình cắt dập ngay thì là không được đấy đúng không nhỉ thì mọi cái quy trình làm dập thì đều phải như vậy nếu như mà uh, chúng ta chưa hiểu rõ ngay thì chúng ta sẽ chưa làm được đâu đó thế thì ở trong cái phần học bổ sung nhá mà sắp tới mà dạy miễn phí cho mọi người nhé đó là cái chương trình bổ sung hay tức là bổ bổ sung hai ấy năm hai nghìn năm hai nghìn hai hai này này và tổ chức vào ngày mùng chín tháng năm ấy đó là cái chương trình mà sẽ làm miễn phí cho những anh chị là học viên cũ đấy thì uh, cũng sẽ hướng dẫn mọi người là cái cách mà chúng ta đọc mẫu sau đó thì chúng ta phải, phải yêu cầu với mạch cường là phải vẽ ra cái bản vẽ kỹ thuật sau khi mà hiểu cái bản vẽ kỹ thuật mặt trước mặt sau và sườn rồi thì đấy lúc đấy thì mình phải bắt đầu đi triển khai cắt dập chứ không phải là nhìn thấy hình ảnh sau đó thì mình cắt dập ngay đâu đấy rồi có nhiều người còn uh, có chọn những cái ảnh mù mờ đúng không không rõ kết cấu thì lúc đấy thì mình chỉ làm một cảm giác thôi đó, đúng không làm sao mà biết được đúng không cái ảnh thì thì xa tít mù tắc thì mù mù mờ mờ đúng không thì là chỉ biết là cái kỹ thuật nào để tạo ra cái dáng dáng như thế thôi còn nào để mà rõ ràng ra thì phải là là là, là vẽ được cái kết cấu của sản phẩm ra 
Đấy. Như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần uh, uh, kết cấu cũng như là cái đặc điểm của hình dáng đúng không nhỉ? Đấy, về mặt thân sau nhá Đấy, đây là thân trước này về mặt thân sau thì uh, chúng ta cũng làm y nguyên như thế này đó cái lợi của cái sản phẩm này á thì nó tạo ra một cái form dáng như như vậy nó khá là gọn cái phần ở trên đúng không nhưng mà cái phần ở bên dưới nó cũng che được bụng đó và đặc biệt là chúng ta có thể chọn những cái chất liệu nó nó uh, dày hơn một chút thì lại càng che đó như vậy là những ai mà Ví dụ như là uh, có cái phần mông của mình chẳng hạn Đấy nó bị không tự tin Nó có thể là mông lép chẳng hạn Thì mình cũng có thể mặc những cái dòng sản phẩm này Đấy rồi hơi có một cái phần bụng dưới nó có thể to một chút Thì mình cũng có thể mặc tư vấn cho khách mặc những cái dòng sản phẩm như thế này Mình thấy nó rất là ok đúng không nhỉ Đấy Còn mọi người có muốn nghe về cái phần hai uh, là phần chất liệu sử dụng không nhỉ bởi vì khi mà chúng ta cắt dập ấy thì chúng ta sẽ phải biết là chúng ta sẽ sử dụng chất liệu nào thì chúng ta sẽ với làm được cái sản phẩm nó đẹp cả nhà nhá chúng ta sẽ đi vào cái phần chất liệu chúng ta sẽ comment đi ạ hay là mã chất liệu về chất liệu sử dụng ở đây á, thì nguyễn mạnh cường cũng không biết chính xác thì là cái chất liệu nào nó sẽ đẹp đâu bởi vì thực tế là mỗi một cái sản phẩm đúng không và một cái khách hàng thì nó sẽ uh, sở thích của chất liệu hoàn toàn khác nhau thì ở đây thì Nguyễn Mạnh Cường có thể khuyến nghị nhé đó chúng ta có thể sử dụng những cái chất liệu sau đây để chúng ta tạo ra đó thì thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng cái chất liệu mang hồ à, thì cũng có thể lên được cái sản phẩm này đúng không nhỉ và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể uh, sử dụng À, cái chất liệu thứ hai là chúng ta có thể sử dụng những cái dòng thô à, thì cũng có thể sử dụng lên được những cái form này à, thì đấy là hai cái chất liệu mà nguyễn minh cường có thể khuyến nghị cho chúng ta có thể tham khảo thôi còn tất nhiên là trên thị trường nó có rất là nhiều những cái sản phẩm này nhưng mà tuy nhiên là những cái sản phẩm như thế này thì nó thiên về mặt kết cấu như thế này đúng không kết cấu lạ lạ như này thì các anh chị không lên chọn những cái chất liệu nó quá dỗi dắm về cái họa tiết À, thành ra nó làm đi mất cái độ sang của sản phẩm bởi vì làm sao bởi vì lúc đấy là mình khoe ra những cái những cái kết cấu của sản phẩm mà mình lại đi chọn những cái 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 chất liệu họa vải nó có cái họa tiết rồi mắt thì nó làm cho cái kết cấu của mình bằng không đấy có nhiều người thiết kế một cái sản phẩm nó rất là cầu kỳ rất là cầu kỳ đó nhưng mà tuy nhiên là uh, lại đi chọn một cái chất liệu nó vô cùng là dối rắm mình nhìn vào nó muốn che hết đi tất cả những cái kết cấu sáng tạo thì như vậy là như vậy là là là, là, là sau khi mình bay lên ấy, thì thấy được là cái kết cấu của mình mà mình làm cả một ngày trời gọi là uổng công bởi vì khi mà làm lên thì tất cả đã bị những cái họa tiết dối rắm trên cái lên chất liệu này nó nó, nó, nó che mắt đi rồi giả sử như thế này đấy cái kết giả sử mình làm một ta một cái kết cấu như thế này chẳng hạn đấy nó rất là dối rắm như thế này rất là bùng nhung như thế này đúng không một cái một cái form lỗ ôm đấy và sử dụng một cái chất liệu uh, cái kỹ thuật nó rất là khó như thế này đấy nhưng mà tự nhiên lại chọn cho mình những cái họa tiết rất là dối mắt thậm chí là là, là to to bé bé hoa hoài hoa sói nung tung hết cả lên thì thành ra là khách hàng hoặc là người xem người ta không 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 thấy được là cái 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 hiệu ứng bổ như thế này hiệu ứng 3D như thế này mà người ta chỉ nhìn thấy một cái xa xa nhìn thấy một cái gọi là mớ gọi là bùng nhung thôi Đấy, như vậy là, là là mất đi được cái cái độ sáng tạo và cái tính À, thẩm mỹ trên cái sản phẩm và cái này thì cũng phải nhắc ở trên livestream này bởi vì có rất là nhiều những cái lỗi mà anh em mắc phải rất là cơ bản như thế rất là cơ sở như vậy thì cảm thấy rất là tiếc rất là tiếc à, trong cái khóa 3D miễn phí vừa rồi cũng thế có rất là nhiều người làm kết cấu rất là đẹp mà cuối cùng mà người này cứ phải yêu cầu đổi chất liệu đi kết cấu đẹp rồi đấy nhưng mà phải đổi chất liệu đi bởi vì nhìn thấy chụp lên nó có nhìn thấy gì đâu đấy
Như vậy là không biết là qua cái bài phân tích của Nguyễn Mạnh Cường này có thể thỏa mãn các anh chị chưa nhỉ? Nếu mà thỏa mãn rồi thì mọi người comment chữ R nhỉ? Hiểu rồi ấy. Qua cái phần phân tích thì có giúp cho mọi người hiểu sâu hơn về cái mẫu này không? Nếu mà hiểu rồi thì mọi người comment chữ H đi. Về phần thân sau nhá, về phần kết cấu của thân sau thì chúng ta cũng làm giống như thân trước thôi. Đấy. Anh anh chị nào mà quan tâm đến các cái khóa học về đồ đồ nữ của bên à, của bên học viện Việt Mốt thì mọi người có thể comment số 8 để Nguyễn Mạnh Cường có thể trò chuyện thêm nếu mà yêu yêu quý cái cách uh, chia sẻ của Nguyễn Mạnh Cường đó thì mọi người có thể comment số 8 uh, Nguyễn Mạnh Cường uh, hướng dẫn về đồ chuyên về đồ nữ à, ví dụ như là quần áo váy uh, vest đó là hướng dẫn hết thì uh, mọi người chỉ cần có nhu cầu với lâm cao hoặc là học mới từ đâu thì mọi người cứ comment số 8 thì mai thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ cụ thể là là mọi người muốn nâng cao như thế nào định hướng ra sao thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ sẽ tư vấn cho mọi người ở cái phần tin nhắn riêng bởi vì phải trò chuyện với từng người mới hiểu ý được nhau ai hiểu về cái phần kết cấu rồi thì comment chữ H nhỉ đề nghị là mọi người là comment để Nguyễn Mạnh Cường có thể đi đi bài được nhanh hơn nhá còn mọi người cứ nghe không mà mọi người không comment ấy thì là Nguyễn Mạnh Cường không biết là mọi người đang làm cái gì về phần kết cấu mọi người đã hiểu chưa nhỉ nếu mà hiểu rồi mọi người comment chữ hát nhé Rồi xin chào chị Vân nhé Rồi không phải chào trước gì cả mà Mọi người cứ tương tác theo cái Sự kêu gọi của mình thôi Tức là mọi người kêu gọi Mọi người tương tác theo cái ký hiệu của mình Để mình mình có thể là Đợi mọi người nhé Đấy Ok xin chào chị Kim nhá Bây giờ chị mới vào à Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nhá Phần tiếp theo đó là phần 3 Đó là hướng dẫn thiết kế kỹ thuật dập ta sẽ ra phần 3 năm mã này là hướng dẫn thiết kế kỹ thuật chúng ta sẽ comment vào phần 3 đó là hướng dẫn kỹ thuật dập Sao mọi người comment chậm đấy nhỉ? Đúng rồi, phần 3 hướng dẫn thiết kế kỹ thuật dập. Mình comment mạnh lên nào để Nguyễn Mạnh Cương biết là mọi người đang theo tốc độ kịp tốc độ hướng dẫn của Nguyễn Mạnh Cương. Chúng ta đi học chúng ta phải ghi chép bài như này. Ví dụ như là Nguyễn Mạnh Cường live stream để mà hướng dẫn về mặt định hướng các kiểu mà chỉ nói không thôi Mọi người có thể vừa làm vừa nghe được Đúng không nhỉ? Còn hướng dẫn dập thì mọi người phải ghi chép vào nhá Mọi người phải tay làm, phải nghiên cứu chứ không phải là mở lên xong rồi vừa làm vừa vừa vừa, vừa nghe thì không hiệu quả mọi người nhá mọi người mong mong muốn của Nguyễn Mạnh Cường là mọi người sẽ thực hành cái cái sản phẩm này và mọi người sẽ trả lên nhóm cho Nguyễn Mạnh Cường nha. 
là mọi người tương tác như nào à, tương tác máu đấy cả nhà ơi để uh, người mày cơ sẽ đi uh, để chúng ta có thể đi nhanh hơn đó là phần 3 này kỹ thuật dập phần 3 hướng dẫn kỹ thuật dập à Cả nhà bổ cho đây chạy cường quả sẻ nhá Cái nút sẻ ngay bên cạnh đấy cả nhà Bây giờ chúng ta đi vào cái phần 1 này Đó là chúng ta sẽ sử dụng phong gốc Đó à, Phần 1 chúng ta ghi đi một đó là bước 1 Là sao dập gốc Đấy nhá Chúng ta Một này Bước một này Là sao dập gốc Ở trong Cái khóa váy đông chưa sâu của mình Thì mọi người đã quá quen thuộc Với cái dập gốc rồi Thế thì ở đây là Có nhiều anh chị là chưa 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 học qua mình ấy Thì không biết là cái dập gốc là nó như thế nào Đúng không Thì ở đây có nhiều người không biết là cái dập gốc là như thế nào nhỉ thì mọi người comment là nếu mà mọi người chưa dùng dập gốc để phát triển dập thì mọi người có thể comment số 1 được không để mình có thể nói kỹ hơn về cái này về cái bước 1 này bước 1 này là chúng ta sẽ sao dập gốc này và ở đây thì có ai không biết về dập gốc thì chúng ta comment số 1 à, ok thế thì có nhiều người ở đây thì không biết về dập gốc thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cái dập gốc này nó như thế này nhá tức là cách cách làm 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 dập của mình đó. là bình thường là mọi người sẽ phải đo trên khách hàng đúng không thì mình cũng đo trên khách hàng tức là cái giống nhau ở đây là chúng ta có một khách hàng đến chúng ta sẽ cùng nhau đo trên khách hàng sau đó thì mình cũng ghi vào sổ thì uh, các anh chị cũng ghi vào sổ thì đấy là cái điểm giống nhau thứ hai nhưng mà cái điểm giống ba thứ giống nhau thứ khác nhau á ở đây á, là có thể là mọi người sẽ bắt đầu là vẽ cho từng khách hàng còn mình ấy, thì là mình sẽ có 6 cái dập gốc mà mình đã tính toán rồi sau đó thì mình sẽ soi xem là cái cái thông số đấy cái thông số đấy nó sẽ gần với cái bản dập gốc là ở bên mình nhất thì mình sẽ sử dụng cái dập gốc đấy để tinh chỉnh thông số sau khi tinh chỉnh thông số xong thì mình sẽ bắt đầu là triển khai từ cái dập gốc đấy lên mẫu thì như vậy là cái quy trình cắt mẫu của bên mình ấy thì nó sẽ chính xác hơn này bởi vì tại sao chính xác hơn bởi vì cái dập của mình á là mình đã xử lý cả về mặt chất liệu rồi bây giờ chỉ khác nhau một chút về mặt thông số thôi thì mình sẽ có cái phần tinh chỉnh thông số còn nếu như mà thông số nó khớp luôn thì mình không phải chỉnh cái gì nữa thì như vậy là mình sẽ nhanh hơn mình sẽ chính xác hơn và cái dập gốc này thường là cái tỷ lệ nó rất là đẹp rồi đó nhu cầu của khách hàng người ta tìm đến cái cửa tiệm của mình á là mong muốn là cái cái form của người ta sang hơn thì thông thường là những cái người mà đi cắt may á ở đây nói là góc độ là thông thường rồi nhá thì thường là không có đẹp nữa đấy thì thì cái tư duy của người người cắt cắt may á thì phải khác đi thay đổi đi là đừng đo người khách hàng như thế nào rồi mình mình cắt ra cho người ta y như vậy bởi vì đa số người Việt này là lỗi nhá, thường là lưng rất là dài, hạ eo rất là sâu thì nó cũng sẽ xấu. Rồi có người hạ eo rất là lâu, ấy thì nó cũng rất là xấu, nó không được có, có một cái tỷ lệ hạ nó đẹp. Và nhu cầu của người ta ấy là muốn mặc đồ để đẹp hơn chứ không phải là người người ta đã dáng đã xấu rồi mình lại cắt cho người ta một cái dáng, cái quần áo giống y như cái dáng của người ta thì mình không có đẹp nhá. Nó giống như việc là các anh chị ấy mà chụp ảnh ấy, chụp ảnh thì phải dùng app ấy thì cái app nó làm cho mình đẹp hơn đấy thì mình mới dám khoe lên mạng xã hội, mới dám đăng lên Facebook. Còn nếu mà chụp y nguyên như cái mặt của mình, xấu quá nhiều người không dám đăng. Thì đấy là cái tư duy khác biệt là, là như vậy nhá. Thì ở đây mình có hai cái tư duy khác biệt. À, trong cái khóa học của mình á, đó là một là mình sẽ thay đổi về mặt tư duy, à, cách làm 
ở đây là cách cách làm của mình là mình hướng đến cái sự nhanh hơn chính xác hơn đúng không bởi vì cái quy trình để mà đi thiết kế lại một cái dập từ đầu ấy nó sẽ lâu hơn việc là mình dùng luôn cái dập gốc này mình sẽ sao ra thì nó sẽ nhanh hơn tức là tốc độ nhanh hơn rất là nhiều đấy mọi người có hiểu chỗ này không và cái thứ hai nữa là trong cái quá trình mình cắt dập ấy mình có phải nhầm lại lẫn phải tính toán các cái thông số ấy để cho nó cho khách của mình vừa ấy Nhưng nhiều khi con này hoặc là chồng này gọi mình hoặc là mình đang dở tay một cái việc gì đấy mình mình không tập trung chẳng hạn như như thế thì nó làm cho cái thông số của mình nó lệch lạc đi nhiều khi mình tay mình cầm thước là đo là rộng ngực là 25 mươi đấy nhưng mà nhiều khi mình vạch thế nào lại thành ra là 20 23 thôi thế là mình nhân lên là mình chặt mất hai phân ngực rồi và chặt hai phân ngực khó chịu lắm đó đấy là cái cách của mình nhá và cái yếu tố thứ hai ấy, là cái tư duy thứ hai là mình luôn là cắt cho khách hàng là vừa thông số nhưng mà này phải đẹp hơn về mặt tỷ lệ cơ thì nó giống như là cái việc mà 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 giống như chụp ảnh bây giờ phải dùng áp ấy đó thì chúng ta hướng đến cái điều đấy nhá chứ không phải là khách người như thế nào đo như thế mà chúng ta cắt nguyên như thế thì nhìn cái dáng rất là quê cả nhà cái sản phẩm mặc lên phải sang đấy thế thì cái ý dập gốc này như vậy đấy chứ nhỉ còn nếu như anh chị mà bảo là phản biện là cái dập gốc này làm sao mà vừa được hết với mọi người được thì đây quy trình của bên mình đây tại sao lại phải dạy mọi người đặc điểm hình dáng tại sao phải hướng dẫn cho mọi người là cái phần thứ hai là phải hướng dẫn cho mọi người chất liệu và cái phần thứ ba với là triển khai dập gốc đúng không bởi vì anh phải phân tích được đặc điểm hình dáng này thì anh mới biết cái kết cấu như thế nào anh dùng chiêu thức gì để anh giải quyết kết cấu đấy đúng không rồi anh biết chất liệu rồi đúng không thì anh mới chọn là g bằng sáu là g bằng mấy đúng không g bằng mấy à thì ví dụ như cái chất liệu này là thô đúng không thì phải chọn chất liệu g bằng không còn chất liệu này đúng không nó giãn đúng không thì chọn chất liệu g bằng sáu đó chị thì ở trong ở chúng tôi thì chúng tôi đã cung cấp cho anh chị là đủ các cái hệ thống như thế này đó hệ thống như thế này và cái bộ dập này thì nhanh lắm đó thì đấy là cái tư duy nếu như anh chị mà đang không có cái tư duy này thì cứ comment số 8 đi ngày mai tôi sẽ nói kỹ hơn về cái tư duy này cho anh chị đó để chơi nha thì đấy là cái bước bước một đúng không nhỉ à, bây giờ tôi sẽ sao cái dập góc này là nhá em đang áp dụng cách của thầy dạy à, ok đấy. đúng không áp dụng cách như thế là thông minh rồi đúng không như còn cái dập nó có chuẩn hay không thì chúng ta cần nghiên cứu nếu như giả sử cái dập của chúng ta nó chuẩn rồi thì thôi không có gì để bàn đấy nhưng mà nếu mà áp dụng cách đúng rồi này và dập của chúng ta cũng phải đúng thì nó suy ra là cái sản phẩm nó đẹp mọi người nhá ở đây thì mình sẽ sao cái dập này ở đây là cái dập gốc này là nó chưa phát triển thì mình sẽ vẽ bằng cái bút bi nhá bút lên lên nhỏ hơn Đấy nhá, mình đã chọn được một cái dập giả sử cái chất liệu của mình sử dụng bằng thô chẳng hạn thô thì chất liệu của thô nó bay và nó không có cái độ giãn trên vải thì mình sẽ sử dụng là g bằng không trong trường hợp này ví dụ thế mình sẽ hướng dẫn chậm chậm nữa nhá để làm sao để mà ở trên nhóm câu lạc bộ miễn phí ấy, thường là những anh em không chuyên nên là mình nói kỹ hơn một chút nên là những người mà chuyên nghiệp rồi thấy nó hơi kỹ thì anh em thông cảm bởi vì chúng ta lên đây để cùng nhau học tập đúng không nhỉ thì chúng ta phải hướng đến cả những cái người mà mà hướng đến cộng đồng nữa đấy Đó, chúng ta cũng vẽ các cái mông này rồi đùi hạ đùi này rồi hạ eo này, để chúng ta có thể uh, uh, phân phối được cái tỷ lệ của sản phẩm nhá trong thời trang thì cái tỷ lệ rất là quan trọng các anh chị cái tỷ lệ nó làm cho cái dáng của mình nó có sang lên được hay không ấy. đấy cùng là một cái sản phẩm nó vừa thôi nhưng mà nó không sang thì cũng vứt đi nhá rồi sau khi mà chúng ta đã có được cái 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 dập gốc ở trên này này đấy chúng ta đã có cái cái dập gốc ở trên này rồi thì cái bước thứ hai là chúng ta phải nhìn hình ảnh Đấy, có rất là nhiều người lại không nhìn hình ảnh Đấy. thứ hai là 
thực ra là ở đây thì nguyễn mạnh cường sẽ cắt đi nhá còn ở đây thì nói nói riêng với những người học trò của thầy á là sau khi mình sao cái dòng gốc ra đây rồi thì mình phải xem các cái bảng thông số giả sử bảng thông số của mình là, là như thế này này đúng không mình thấy là à cái bảng thông số này là nó rộng hơn ngực hoặc là nó rộng hơn vai thì mình phải tinh chỉnh để cho nó vừa đã đúng không mình uh, muốn uh, mình muốn uh, uh, mình muốn đưa cái đưa cái ảnh này vào vào đúng cái khung này của nó đúng không thì mình phải phải cắt cho nó vừa để nó ghép được vào nhau đã đúng không thế thì ở đây chưa nói về đến kiểu đúng không thế thì đây là cái khách hàng a thì mình phải phải chọn dập và chọn tinh chỉnh thông số để nó vừa đã sau đó thì mình mới đi triển khai xem thay mẫu được chưa nhỉ còn nếu như anh chị mà mà chưa thạo cái này thì có thể là vào tham gia cái lớp học bổ sung ấy mỗi năm thì làm một lần hoàn toàn miễn phí cho mọi người đó thì điều này thầy có nghĩa là thầy luôn đồng hành với học học sinh học viên cũ của thầy thầy không bao giờ bỏ rơi mọi người và thầy luôn luôn muốn là được đồng hành với mọi người đấy đấy là cái hay của thầy có là đồng hành trong nhiều năm và vừa rồi thầy với với phát hiện ra những cái điểm yếu của mọi người và từ đầu năm đến giờ thầy không có mở một cái khóa học nào cả đấy mọi người thấy không năm sáu tháng nay thầy có tuyển sinh đâu mà có rất nhiều nhiều người quan tâm và hỏi về khóa váy đâm chiến sâu của thầy đấy nhưng mà thầy quyết tâm không tuyển sinh và thầy tự quyết tâm là 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 hoàn thiện cái chương trình để giúp cho cho học trò của mình nhiều hơn thì mọi người có thể tham khảo cái chương trình hỗ trợ nhá thầy không lấy phí nhá mặc dù kể cả có nhiều người học thầy nhiều năm rồi ấy, vài năm rồi nhưng mà đều có thể uh, xin đăng ký để bổ bổ sung được được nhá đó mọi người thấy chưa mọi người thấy các anh chị học uh, trò cú của thầy thấy thầy làm như vậy là vô cùng tuyệt vời không nếu mà thấy tuyệt vời thì mọi người comment chữ tuyệt vời đi để sẽ sắp tới mùng 9 tháng 5 chúng ta gặp nhau mùng 9 tháng 5 đúng là ngày sinh nhật của thầy luôn này đó bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo nhá là chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh này anh chị à, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh này Đấy. sau khi mà chúng ta tinh chỉnh thông số xong thì chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh thì cái hình ảnh này nhá là chúng ta sẽ phải bắt được là về độ à, ở đây nó là độ nhìn cái này mình quên các cái chi tiết đi giả sử ở đây mình mình phải tập quên mình đừng có tham mà nhìn nhiều thế này giả sử nhá mình muốn bắt cái dáng của nó ấy, thì mình chỉ tập trung nhìn vào hai cái sườn thôi mình nhìn là à, ôm như thế nào xòe như thế nào thì mình mới bắt được cái dáng mình sẽ cứ nhìn chằm chằm ở đây mà không biết triển khai cái nào là vứt cái cách dập này nó cũng rất là đơn giản nhá thì là có nghĩa là mình cứ đơn giản hóa đi thì tự nhiên nó làm được đúng không nhỉ còn mình tham quá mình nhìn lung tung ấy, thì bị dối mình mới giải quyết từng việc một ấy. cái công việc của mình thì mình nhiều người nhiều việc quá bị dối ấy. thì mình cứ giải quyết từng việc một và mình sẽ xem là cái việc nào làm trước việc nào làm sau đó thì bây giờ mình giả sử mình che đi mình nhìn mình tập bắt cái dáng này đi thì mình thấy à cái dáng này nó ôm rồi nó nó tạo ra cái điểm cong của eo rồi nó hất ra như thế nào phải mọi người nhìn thấy không đấy thực ra cái form này bạn cắt cũng rất là đẹp ấy. nhưng về chất liệu thì người mình còn chưa ưng đâu chất liệu nó hơi hơi mỏng và yếu nhưng mà tuy nhiên là mọi người nhìn cái dáng sườn này rất là đẹp đấy. rồi hất ra rất là đẹp đấy. đúng không nhỉ thì nó thì nguyễn văn cường đánh giá qua cái phần phân tích như thế nguyễn văn cường đánh giá cái điều gì thứ nhất là nguyễn văn cường muốn là cái dáng này nó phải dài qua gối thì nhìn nó sang hơn nha để sau này mình có thể đi quốc cao lên một chút thì như vậy là nguyễn văn cường sẽ cho cái váy này nó dài hơn một chút còn nếu ai thích mặc trên gối cũng được nhưng mà nguyễn văn cường thích là mặc mặc qua qua gối một tí chịu chừng chớm một tí đấy. để đi có thể đi những cái dòng quốc cao đấy đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là cái dáng váy này là đánh dáng a đó thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng là đúng không dài hơn nhá dài hơn một chút đây là quan điểm cá nhân nhé còn còn ai thích làm ngắn thì tùy thôi để nguyễn mạnh cường hướng dẫn cái phương pháp thôi nhá Đấy, nguyễn mạnh cường thể làm dài hơn một chút này đó và bây giờ cái dáng a thì đầu tiên là nguyễn mạnh cường sẽ chạy cái a đứng trước đúng không nhỉ a đứng thì mình sẽ đo bằng cái rộng mông này đó à mình sẽ đánh dấu thôi nhé bởi vì đây là chưa phải là đường chính chính xác thì mình chỉ cần đánh đánh phát phát như thế thôi đó đó mình biết đây là cái cốt của mình thôi cái chỉnh tiết này 
Bây giờ chúng ta sẽ bắt được cái dáng này này. Đó, thì chúng ta phải tưởng tượng là nhìn được cái cái cốt ở bên trong này. này. Thì chúng ta phải tưởng tượng là cái mông này chúng ta muốn xòe nó bao nhiêu. Yếu tố thứ hai là đó là cái mông này muốn xòe hơn 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 thông số bao nhiêu. Đó, hơn thông số bao nhiêu. Thì giả sử là chúng ta muốn xòe nhiều hơn là là rộng hơn khoảng 8 đến 10 phân chẳng hạn thì lúc đấy thì chúng ta lại dùng cái dập gốc này này. Đấy, chúng ta đặt vào đây, đúng không? Giả sử chúng ta muốn rộng hơn 8 phân thì chúng ta chia ra được hai phân đúng không nhỉ? Thì đây, thì chúng ta sẽ đánh ra đây. Cái cái thông số rộng hơn bao nhiêu là là tùy mỗi người nhá. Đây chỉ là ví dụ thôi. Đấy, thì mọi người lại đặt cái tay ở đây này. Đặt tay ở đây này và sử dụng cái phong gốc này, mình sẽ xoay nó ra đây. Đấy để mình copy lại cái cái cái, cái đường này. Thì lúc này cái phong gốc ấy nó biến thành cái thước. Đấy mọi người thấy không? Tại sao mọi người hỏi là thầy ơi tại sao cái form nhà thầy ấy nó nhìn nó cái eo nó đẹp lắm. Thì, thì đây đây là cái câu trả lời này. Bởi vì Nguyễn Mai Cường sẽ toàn uh, lấy cái 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 dập gốc của mình để mà tinh chỉnh. Đấy. Thì mọi người phải vẽ vào đây này và nó sẽ ăn luôn vào đường eo. Đó mọi người thấy không? Nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh đấy. Nó không phải chỉnh sửa gì cả. Và lúc này cái dáng của nó thì nó sẽ ôm theo và nó sẽ đúng theo cái dáng của chúng ta đó và lúc này cái độ rộng này là thỏa mãn cá nhân của mỗi người nhé và cái này là sẽ là thay đổi thay đổi được nhá đó. và lúc này thì chúng ta sẽ tịnh tiến nó ra tịnh tiến ra giả sử ở đây là hai phân này thì xuống đây cũng là hai phân đó hai phân thì lúc này thì nó là 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 cái chân đứng thì đánh dấu ở đây cái chân đứng này đấy nhưng mà tuy nhiên là chúng ta lại đặt mẫu ở đây có phải là chân đứng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta đánh giá nó là dáng A xòe. Đó, A xòe thì chúng ta lại chia 3 ở đây. Đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ nối vào đây. Đấy. Còn nếu ai thích làm A vừa thì chia đôi cái này ra nhé. Thì kẻ về đây là thành A vừa. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã bắt được cái dáng xòe của nó rồi. Thì Nguyễn Anh Cường có có hướng dẫn cho mọi người là khi mà nó xòe ra thì cái này nó phải lên Đó, thì đúng không nhỉ? Thì cái khi mà cái này nó lên ấy, thì chúng ta lại chia đôi từ đây này Từ cái điểm điểm này vào đây này Thì chúng ta sẽ chia ra khoảng 3 phần nhé Thì từ 1 phần 3 này chúng ta sẽ đánh lên Thì đánh lên bao nhiêu ấy, thì ít nhất là nó phải vuông góc đã Bởi vì khi mà vuông góc ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái cái đường trơn đều của gấu Đúng không? Còn nếu mà muốn xẻo thêm ấy, thì lại phụ thuộc vào cái chất liệu chúng ta sử dụng là gì Ví dụ như là mango thì chúng ta phải đánh nhiều hơn đấy Bởi vì mango nó có cái độ Có cái độ lặng Đấy đây là vuông đấy. Nhưng mà trong trường hợp nhé mà đánh lên thêm nhé Thì giả sử là Đấy nếu mà giả sử là mango Nếu mà sử dụng cái mẫu này mọi người làm một chất liệu mango Thì lúc đấy lại phải xoay thêm khoảng 5 ly nữa Để mà xử lý Đấy Đúng không Cắt Nhưng mà trong trường hợp mà mình sử dụng thô nhá Chất thô nhá Thì đánh vuông góc là được rồi Vì vì tính chất của thô nó nhẹ Đấy Bởi vì tại sao Bởi vì khi mà lặng ấy Thì nó rủ Thì cái phần sườn này nó sệ nhiều hơn Nhưng mà thô thì nó lại nạp bay Nó lại chất Tính chất của chất liệu nó khác nhau Thì mình lại phải có cái xử lý khác nhau Thế để để một cái sản phẩm đẹp ấy Nó cần có những cái tinh, tinh tế nhỏ nhỏ như vậy Đúng không Thế này Có người làm hết cái phần sườn này sệ sẽ xuống thì nó tạo ra cái làn này không có đẹp làn này không có đẹp đấy, thì chúng ta phải tinh tế như vậy đấy, bây giờ quay trở lại xem là mọi người có hiểu bài không và mọi người đang comment cái gì đâu nhỉ đây à lâu lắm rồi anh phải thấy anh hùng thanh thời giáo tuyệt vời à, à ok Sau khi chúng ta đã xử lý xong nhá. Đó, chúng ta đã đã xử lý xong. Được chưa? Đến đây chúng ta đã hiểu bài chưa nhỉ? Nếu mà hiểu thì comment chữ H vào màn hình được không ạ? Chúng ta làm đến đây thì các cái bước đến đây thì chúng ta đã hiểu bài chưa? Và chúng ta đến đây mà chúng ta thấy là cái cách làm của Nguyễn Mai Cường có khác gì mọi người không? Nếu mà 
nếu như anh chị mà thấy ờ, cách làm của ông này cũng khác khác của mình đấy thì mọi người có thể để lại số 8 được rồi để Nguyễn Mai Cường có thể uh, tư vấn cho mọi người nên, nên, bởi vì chắc chắn là tự Nguyễn Mai Cường sẽ tự tin là cái cách của Nguyễn Mai Cường làm ấy sẽ giúp cho mọi người cải thiện về công việc rất là nhiều và tốc độ làm việc rất là nhiều và chính xác hơn và chắc chắn là khi mà chính xác hơn uh, tốc độ làm việc nhanh hơn thì chắc chắn là sẽ có thu nhập cao hơn đấy là cái điều chắc chắn Đấy, còn nếu mà mọi người cảm thấy nó áp lực trong vấn đề về cắt dập quá thì thực sự là là chúng ta cần phải thay đổi nhá cả nhà cắt vập cắt 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 dập nó là một cái gì đấy nó mà tính giải trí à, chứ nó không phải là áp lực nó không phải là công việc đấy. thực sự là là như vậy cái gì ồ rất khác ờ, ok chị quỳnh có thể chị quỳnh nga có thể nghiên cứu để lại số 8 này có thể hỏi tham gia cái chương trình này của thầy anh chị cứ bảo bận quá đúng không tại sao bận quá bởi vì lý do là làm sao có nhiều người rất là thích học nhưng mà lại không sắp xếp được thời gian bởi vì mình phải đi giải quyết các cái công việc thì vì là mình đang làm cái cách làm cũ nên mình đang chiếm mất cái thời gian của mình rất là nhiều đấy nhưng mà nếu như mà mọi người tiếp thu được những cái kiến thức mới nhá đấy thì hoàn toàn mọi người có thể là sau khoảng vài tháng thôi nếu mà là thợ may nhá thì chỉ cần trong vòng khoảng 3 tháng thôi mình đã có thể tư duy khác rồi và tự nhiên là cái công việc của mình nó nó hành tức là nó hanh thông hơn bởi vì cách làm cũ nó đã không còn hiệu quả nữa có rất là nhiều những người mà mở xưởng ấy, rất là vội vì là phải cắt cho rất là nhiều người thợ may đó nhưng mà tuy nhiên là khi mà học trong cái khóa học bài đâm chuyên sâu của nguyễn mạnh cường cái tư duy thay đổi và áp dụng vào cái thì một mình cắt cho năm người may ngon với có thời gian để mà đi đi uh, cà phê đấy thì đấy là cái điều rất là khác biệt đó thì mọi người chỉ cần uh, mọi người chỉ cần uh, buổi sáng dành ra hai tiếng để mình học thôi dậy từ 4 giờ sáng thôi học đến 6 giờ sáng là mọi người có thể ok được rồi xong vòng 3 tháng là rất khác biệt những người mà 3 tháng là với những người mà là lân cao tay nghề nhé còn những người mà mà học mới thì phải làm trả giá thời gian lâu hơn đấy, thì đấy là cái cụ thể như thế những người mới phải mất cả năm bởi vì đang là con số 6 thì Nguyễn Mạnh Cường có thể đẩy lên con số 9 thì rất là ok nhưng bây giờ mình đang không có gì thì mình chỉ lên được con số 6 đấy là mục tiêu của mình rồi nhưng mà người những cái người mà đang còn là số 6 rồi thì rất là dễ thôi thầy giáo uh, có giờ nào ngoài 4 giờ sáng không thầy 4 giờ sáng 4 giờ sáng là 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 lúc mình dậy mình tự học đúng không còn thầy dạy là thầy dạy online chị có thể học lúc nào tùy chị Đấy. 4 giờ sáng chị, chị học đúng không hôm nay thầy sẽ dạy online và cái video vẫn lưu lại ở trên trang sau đó thì uh, sáng hôm nay chị chưa kịp học thì sáng mai chị dậy sớm chị học thì thầy bảo là học online thì chúng ta chủ động về mặt thời gian chúng ta không phải đóng cửa hàng đấy chứ không phải là 4 giờ sáng thầy dậy thầy dậy cũng có mà vợ thầy cũng mà đuổi ra đê ở rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo nhé thì anh em đã hiểu bài rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước số 2 đấy bước số 2 đó là chúng ta sẽ đi phân tích cái kết cấu bên trong tức là bên ngoài chúng ta đã triển khai rồi bước số 2 đó là phân tích kết cấu bên trong kết cấu bên trong ở đây thì cụ thể là nó có có hai cái chiết đúng không thì bây giờ người mai cường sẽ hướng dẫn mọi người là triển khai cái chiết nhá à, bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ comment đi ạ đó là bước bước ba à bước hai đó là phân tích kết cấu bên trong chúng ta comment xuống bên dưới nhá là phân tích kết cấu bên trong thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái kết cấu bên trong này, này là ở trên nó ôm và ở đây nó có hai cái ly cái câu hỏi đặt ra ấy là bây giờ phải làm thế nào để cho nó ôm ở trên và làm thế nào để cho nó xòe ở dưới trong khi không có đường cam này đó thế thì bây giờ chúng ta phải nhớ lại cái phong gốc của chúng ta là cái phong gốc nó phải đủ thông số thì nó mới ôm được đúng không đúng không nhỉ phải đủ thông số như vậy là để mà đủ thông số thì nó phải có cái chiết ở đây chiết dọc ở đây và cái chiết chiết chéo ở đây gọi là chiết sườn đó thì bây giờ còn cái dưới nó xòe thì bây giờ chúng ta một cách tưởng tượng nhá 
Thì giả sử chúng ta tháo cái này ra Tháo cái đường may này ra Thì khi chúng ta dỡ ra Thì cái sản phẩm nó là hình gì Thế thì nó nó là cái hình gì Nó là cái hình xòe ra đúng không Thế thì chúng ta tưởng tượng lại Là Là nó giống với cái hình nào Trong cái khóa học váy đầm chuyên sâu của thầy Có phải là giống cái khóa nào Trong cái đầm chuyên sâu Anh em à, là học viên cũ của thầy Anh em có thể comment số được không Thầy đang hướng dẫn các anh chị cách ấy. Bây giờ giả sử nhá Chúng ta chưa luận được ra Đúng không? Có người giỏi thì người ta chỉ cần nhìn vào phát là là người ta đã hiểu là à, cái dập này phải triển khai từ từ phương pháp nào trong khóa váy đầm chuyên sâu rồi. Đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là có những đấy là thợ. Nhưng mà cũng có những người mới, đúng không? Chưa chỉ học bài nào thì biết bài đấy thôi, chưa biết cách vận dụng. Thì bây giờ tư duy làm như thế nào? Thì anh chị có thể comment được. Thì thầy có thể là chia ra này giả sử bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta tháo bộ cái này ra, chúng ta kéo dài ra, kéo rộng cái vải này ra để cho thành mặt mặt phẳng. thì khi mà tháo ra thì nó sẽ giống cái cái nào anh chị nhỉ? nó sẽ giống với cái cái dập nào mà thầy đã dạy trong khóa về đông chưa sau? anh chị có thể comment xuống bên dưới được không? bây giờ sẽ, sẽ quay trở lại thì đọc nhé. chúng ta chúng ta làm bài tập đi cả nhỉ? đúng rồi. Đúng không? chúng ta chịu khó chúng ta làm bài tập đi thì tư duy chúng ta nó động não hơn đấy khi mà chúng ta cái chúng ta suy nghĩ thì cái trí tuệ chúng ta thông minh hơn đúng không chúng ta ở đây có chị thu hương là đầm xòe rủ à, thì đúng không ấy thế thì bài này rất là đơn giản thôi áp dụng đầm xòe rủ dễ không chỉ có người tức là kiến thức chúng ta đầy đủ ấy chứ nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không nhìn được ra thôi Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái đầm xoay rủ vào nhé Thì ở đây thì chúng ta Ở bên này không có chiếc đúng không Thì bây giờ chúng ta sẽ Nối hai cái chiếc này này Vào với nhau Bởi vì cái chiếc uh, phong gốc của Nguyễn Mạnh Cường được tinh chế rồi nhé Đấy Là 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 chiếc thiên Đấy chiếc lệch Phải nói chính xác là chiếc lệch Nên là chúng ta chỉ cần kéo hai cái đỉnh chiếc này là nó tự nhiên là nó sẽ cân đối với ở bên dưới Đấy, còn còn chết của các anh chị mà chưa học bài đâm chuyên sâu của Nguyễn Mai Cường thì thì Nguyễn Mai Cường không có biết nhá nhưng mà tuy nhiên là phải phải làm cho nó vuông góc ở đây này và hướng lên cái phần chết này sau đó thì chúng ta sẽ vẽ lại hai cái cạnh chết này lên đỉnh ngực nhá đó sau đó thì chúng ta sẽ dùng phương pháp xoay chuyển ly ben để chúng ta chuyển cái chết này xuống đây để tạo ra cái độ xòe được chưa đây bây giờ Nguyễn Mai Cường sẽ kể cho mọi người xem nhé. Và bây giờ chúng chúng ta sẽ cắt cái đường này ra này. Đấy. Trên dập là nó không có cái cái chiếc này đúng không? Nhưng mà về đây nhá, chúng ta phải chú ý cái điều này. Trên dập ấy, chúng ta không có cái chiếc này. Nhưng mà nhá, nhưng mà để mà để mà uh, ôm được ấy, để mà tạo ra được cái form dáng này thì phải có cái chiếc sườn này tham gia. Có hiểu chỗ này không? Có nghĩa là trên dập thì không có, tức là trên trên cái hình ảnh ấy thì không có cái chiếc sườn này. Nhưng mà để ôm được như thế này thì phải có cái sự tham gia của cái chiếc này. Đó. Vậy bây giờ chúng ta đáp ứng cái điều kiện này như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ cái đường, xẻ cái đường này ra được chưa sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái đường này sau đó thì chúng ta sẽ chuyển cái chiếc xe xuống đây thì nó sẽ đáp ứng được hai cái điều kiện đó là vướn ôm được chưa nhỉ vướn ôm ngực nhưng mà cái phần dưới được xòe ra rồi đáp ứng cả hai điều kiện bây giờ chúng ta sẽ dán nó lại đó anh em thấy thấy, thấy nó thế nào ạ nó đã đáp ứng được cái góc độ là trên ôm và dưới xe chưa đó anh chị em đã thấy chưa thấy chưa nếu mà thấy rồi thì chúng ta comment cái điều gì đi ạ đáp ứng được chưa đó bây giờ nguyễn mạnh cường sẽ dán cái phần ở giữa này lại để cho nó thành một cái khối liền Đấy. nó rất là tư duy rất là đơn giản thôi nó không có gì khó cả cái gì nhá mọi người có thấy nguyễn mạnh cường phân tích rất từ từ và dễ hiểu không ạ
Nguyễn, Nguyễn Mạnh Cường rất là tự tin về cái các cái kiến thức diễn giải bài bản của mình nhá Còn uh, học viên có thể học có người chậm có người nhanh Đấy, Nhưng mà về cái, cái kiến thức để cơ sở thì Nguyễn Mạnh Cường vô cùng tự tin Đấy, Bởi vì Nguyễn Mạnh Cường cũng đã người mày mò Rồi cũng uh, cũng là người đi học như mọi người Nên là Nguyễn Mạnh Cường xây dựng ra một cái chương trình nó rất là bài bản và cụ thể Đảm bảo là ai cũng có thể làm được Còn sau này ra mọi người tư duy phát triển mẫu ấy Thì mỗi người có một cái lăng khiếu Phụ thuộc vào lăng khiếu nữa Có người nhìn ra Nhanh, có người nhìn ra chậm Nhưng mà khi đã nhìn ra rồi thì ai cũng làm được Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ lối cái Cái đường này với nhau nhé Được chưa nhỉ? Đó, mình có thức cong rồi thì mình Đặt vào nó dễ dàng thôi À, đến đây thì chúng ta phân tích cái form đã Đấy, chúng ta, Như vậy là, là chúng ta đã thỏa mãn chưa ạ Thỏa mãn cái điều kiện Của cái kiểu dáng này chưa Đây Chúng ta đã thỏa mãn cái điều kiện chưa Điều kiện của chúng ta là ôm ở trên Và xòe ở dưới Nếu mà thỏa mãn rồi Thì mọi người có thể comment chữ có Còn nếu mà chưa thỏa mãn Thì mọi người có thể đặt ra cái phản biện của mình Đây Từ nãy đến giờ Nguyễn Mai Cường đã triển khai Nếu mà mọi người thấy là thỏa mãn rồi thì mọi người comment chưa có nhé còn chưa thỏa mãn thì mọi người có thể đặt ra cái phản biện của mình còn là mọi người có một cái cách khác ấy, thì mọi người cũng có thể comment để mà Nguyễn Mai Cường học hỏi Nguyễn Mai Cường rất là mở rộng Ok rất là tuyệt vời như vậy là số lượng mắt xem của chúng ta đã gần 100 mắt xem nếu như mà tuyệt vời mọi người có thể uh, uh, mọi người có thể mỗi người cho Nguyễn Mai Cường một quả chia sẻ để uh, Uh, sắp tới là cái dịp sinh nhật của Nguyễn Mạnh Cường rồi thì kỷ niệm chúng ta nên kèo uh, là hơn 100 mắt xem được không? Đấy ngày mùng 9 tháng 5 là ngày sinh nhật của Nguyễn Mạnh Cường mà. Đấy thì uh, Nguyễn Mạnh Cường sẽ làm cái livestream này để ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là là là, là sẽ uh, có kỷ lục người xem là hơn 100 người. Không phải là kỷ lục đâu bởi vì Nguyễn Mạnh Cường đã có những cái lần like là hơn 500 người xem cơ. Đấy, nhưng mà là rất là lâu rồi Nguyễn Mạnh Cường mới lên livestream Thì mỗi người có thể uh, uh, chia sẻ lên uh, cho Nguyễn Mạnh Cường một cái Rồi bây giờ chúng ta đã xử lý được cái phần uh, phần phần chiết này đúng không nhỉ Đấy chúng ta đã xử lý được cái phần chiết này Và đã tạo ra được cái phần phần xòe ra rồi đúng không nhỉ Bây giờ chúng ta sẽ uh, cắt xung quanh đây cái phần uh, tay và phần cổ thì mới mai cường vấn đề là căn bản nhé và chúng ta làm trơn theo cái đường này nhé Ok nào, là Nguyễn Mạnh Cường làm chậm thôi để cho tất cả mọi người cũng có thể theo dõi được Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo này Đến đây thì hình dung hơn rồi ạ à, Ok, không có gì cả Đều là, là những cái kiến thức mà chúng ta đã học trong khóa máy đơn chuyên sâu thôi Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà Nguyễn Mạnh Cường lựa chọn cái mẫu này Một cái mục đích đó là để cho người, anh chị em có thể uh, trải nghiệm thử cái nội uh, dung trong chương trình khóa học của Nguyễn Mạnh Cường Đấy. Và cái thứ hai nữa là uh, cũng uh, giúp cho những uh, học viên cũ cũng có cái mới để xem Nên là cái việc mà tìm mẫu rất là khó Đáp ứng phải hai cái tiêu chí như vậy uh, Tiếp theo này là bây giờ chúng ta Khi mà chúng ta tạo ra được cái đặc trưng hình dáng của sản phẩm rồi Giải quyết được cái kết cấu của sản phẩm rồi uh, Tuy nhiên là bây giờ chúng ta sẽ phải cần cái cái phần chiết này Đấy chúng ta sẽ đưa vào như thế nào Đó, Đưa vào như thế nào Để cho nó ra được cái kết cấu Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước thứ ba Đó là tính toán hệ số chiết Chúng ta sẽ comment là Bước uh, bước 3 
tức là bước 3 là tính toán hệ số chiết thì uh, bây giờ mình cười sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái bài tính rất là đơn giản thôi thứ nhất này là chúng ta sẽ phải tính toán được là cái độ dư của cái phần phần eo này là bao nhiêu tức là phần dư phần dư của chúng ta đó là khi mà chúng ta đo cái thân số, thông số này, này đúng không nhỉ thì chúng ta sẽ tính ra được cái trừ đi à, trừ đi cái 1 phần tư của eo ấy thì nó sẽ ra được cái độ dư này hay ở trên này nó có sẵn cái phần à, cái phần à, chiết của chúng ta này thì chúng ta chỉ cần đo cái chiết này là chúng ta đã tính toán được cái độ dư của nó rồi Đấy, đúng không nhỉ thì giả sử nó là bằng 8 ví dụ người bên cường sẽ đo được cái đây là 8 nhé nhưng mà tuy nhiên nhé là chúng ta sẽ phải tính toán giả sử giả sử chúng ta chọn lựa lựa chọn cái dập g bằng không ấy thì chúng ta sẽ phải lấy nhiều hơn 8 được chưa nhỉ khi mà chúng ta muốn fix là à, cái này nó nó eo trong cái nguyên tắc dạy của nguyễn minh cường thì mọi người có nhớ là khi mà chúng ta làm một cái sản phẩm nhá mà ôm eo ấy thì ở dưới nó xòe tức là ôm trên dưới xòe thì eo lúc này xu hướng của nó là điểm nhấn thì chúng ta phải có một cái trạng thái đó là thắt eo hơn một chút cái đây là tạo ra cái sự tinh tế cho sản phẩm được chưa nhỉ và và cái sự khác nhau của một người thợ đấy có nhiều người thợ thì làm theo bài đúng không nhỉ nhưng mà có nhiều người thợ thì khi đã tinh thông rồi thì lại làm theo mắt nữa và bài tập thì là như nhau phương pháp như nhau nhưng mà ra kết quả khác nhau thế thì chúng ta nhớ một điều như thế này nhé chúng ta phải ghi nó vào sổ là những cái sản phẩm mà ôm ở trên ấy mà xòe ở dưới ấy, thì chúng ta sẽ phải làm eo chặt hơn bình thường chặt hơn bình thường bởi vì eo lúc này tạo ra cái điểm nhấn đó và nguyên tắc nhá là khi mà eo ôm ấy bởi vì phần eo là cái phần mà mà là phần mô mềm khi mà mô mềm ấy chặt hơn một chút không có sao cả bởi vì ở dưới này nó được buông ra rồi còn nếu như mà chúng ta làm chặt từ cổ cho đến đùi thì vậy là khó chịu nhưng mà cái phần ngang bụng này này là cái phần mô mềm đúng không nhỉ chỗ đấy nó chỉ có về kết cấu anatomy á nó chỉ có duy nhất là cái xương đó là cái xương cột sống thôi còn đâu là hệ thống đại tràng này ruột lon này rồi dạ dày đó đúng không nhỉ đấy thì và mỡ đặc đặc trưng là mỡ thì chúng ta tưởng tượng này chúng ta bóp ở ở cái phần chỗ này nó chắc hơn một chút thì mỡ nó sẽ chảy xuống dưới đó thì nó không gây cái sự khó chịu cả đúng không nhỉ nó giống như là nguyên tắc bóp bong bóng ấy đúng không bóp đầu này thì nó phồng lên đầu này đó nên là không hoàn toàn không gây ra sự khó chịu cho người người mặc nhá mà nó chỉ làm cho cái sản phẩm chúng ta tinh tế hơn thôi à, thì chúng ta như vậy là eo của chúng ta lúc này là có thể là 68 thì chúng ta chỉ may là 67 thôi chúng ta hiểu chỗ này chưa âm một phân không là gì đấy, thậm chí là có thể âm hơn đấy thì giả sử uh, giả sử thông số này nhá là 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 ví dụ giả sử thông số này là mình là dư 2 eo chẳng hạn thì lúc này sẽ là 8 8.5 8.05 à, 8.5 ví dụ thế được chưa nhỉ phải tăng nó lên tăng tăng cái số liệu này lên đó chỗ này chúng ta có hiểu không nhỉ nếu mà hiểu thì con này chữ H vậy bởi vì cái này quan trọng với, với hướng dẫn cho anh em anh chị em là phải tinh tế vào một cái sản phẩm nhìn nó rất là đẹp Nó đơn giản Nó phải là quy về cái sự đơn giản Nhưng mà nó vẫn đẹp cơ Phải đáng đồng tiền cơ Đúng không Còn nếu như mà một cái sản phẩm Mà mà làm nó quá cầu kỳ đúng không Nhưng mà cái sản phẩm nhìn phong dáng Nó xấu nó không được mượt mà ấy Thì nó lại không có đẹp Thế Mọi người nhìn thấy học viên Nguyễn Mai Cường ấy Đấy nhá Một cái chất liệu này là chất liệu hơi khó đấy Đấy nhưng mà nhìn này, như cái eo cái yếc này Nhìn nó có mướt không? Nhìn hai bên nha Nó có cân đối không? Nó có đẹp không? Đấy này, tạm thời treo cái này đi Đây là một cái bài mà học viên với mày cường lên đấy Chứ không phải là ảnh mạng đâu nhá Mọi người nhìn thấy không? 
nhìn tập trung vào nhìn vào cái đường cong từ trên nách xuống đi mặc dù nó không có chiếc sườn nhìn thấy gầm nách thế nào xong rồi nhìn mọi người nhìn thấy cái eo như thế nào rồi nhìn thấy cái phần mông như thế nào nó có dáng và nó sang là sang ở cái đấy đấy thì mọi người phải có cái sự tính toán chứ bây giờ làm nó có bùng nhùng hết cả ra thì là không có được đấy mọi người nhìn thấy không cái sản phẩm không không hề có cái phần chiết này mà ôm mà phần phần gầm nách này mọi người nhìn thấy không nó có ấy không nó có dư tí nào không phần vai nó có gọn không phần cổ nó có gọn không nó phẳng như so ly đây là còn chụp ảnh điện thoại đều nha chứ chưa qua photoshop gì cả thì nó phải đạt được cái điều đấy đấy thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán à đấy. tính tính được cái phần dư rồi nhá đấy. nếu giả sử nhá nếu giả sử giả sử mọi người muốn đây là làm hai cái chiếc thì mình nhẩm trong đầu à 8 chia 2 thì mỗi chiếc là bốn là ngon rồi đúng không đây có hai cái chiếc à bốn là đủ thông số là ngon rồi bởi vì chiết bản thân nó là 4 Thì nó tạo ra được cái hiệu ứng chỗ này Đúng không? Thì nghĩ là trong đầu là ngon rồi 8 cơ mà, 8 chia 2 Có nghĩa là hai cái chiếc được 4 Đúng không? Bên kia thì nó đối xứng ra Thì nó cũng tương tự rồi Thế trong trường hợp mà người khách hàng Người ta muốn yêu cầu là ba cái chiếc thì sao? Thì mình tăng cái cái cái, cái phần chiết này lên Thì chưa nhỉ? Ờ, ok thì Trong cái khóa học thì với Mai Cười sẽ Sẽ chia sẻ kỹ hơn, sâu hơn nhá nhưng mà mình cứ có tư duy như vậy đúng nhỉ bởi vì 8 này mà chia cho 3 hoặc là người ta yêu cầu là 8 chia 4 ấy, thì nó sẽ bé qua mỗi chiếc có hai phân thì không được đấy thì phải chúng ta phải tư duy ra đấy chưa nhỉ đấy thì thời lượng chương trình nó có hạn thì mới mà cường sẽ hướng dẫn như thế thôi còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào kiểu này bây giờ chúng ta sẽ uh, tiếp tục này Đấy là chúng ta tính toán tiếp theo khi mà chúng ta đã có cái độ dư rồi nhá thì chúng ta tính toán đến cái vị trí đấy cái vị trí của cái gì cái vị trí của cái 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 chiết nó nằm đấy thế thì chúng ta rất là đơn giản thôi thì chúng ta bắt cái tỷ lệ thứ nhất này là đây là cái đỉnh ngực rồi thì thẳng cái đỉnh ngực xuống đó thì là cái chiết thứ nhất và cái chiết thứ hai này, chúng ta tính toán này một là chúng ta có thể nếu ảnh trực diện nhá thì chúng ta có thể chia đôi hoặc là chúng ta có thể so sánh cái khoảng này này Đúng không? Nó khoảng mấy phân Thì nếu mà chúng ta không biết Bắt tỷ lệ bằng mắt quen ấy Thì chúng ta phải dùng cái tỷ lệ so sánh Đúng không? Tỷ lệ so sánh có nghĩa là gì? Chúng ta nhìn thấy cái điểm này không? Đây này Chúng ta nhìn thấy cái cái đường chiết này này Đấy thì nó tương ứng với cái bản đai này không? Đây người mày cũng có thể Chụp theo đó vẽ lên cho mọi người nhé Bởi vì người mày có một phân tích kỹ một chút Bởi vì trong cái khóa học của người mày cường thì cũng rất là kỹ mà Thế là ở ở đây mặc dù dạy miễn phí cho mọi người thôi nhưng mà cũng phải làm kỹ như khoa học để chúng ta có thể thấy được đây này đây là cái chiếc thứ nhất nhé đây là chúng ta phải xác định là đỉnh ngực trước từ đỉnh ngực này này chúng ta giống rằng là là có một chiếc rồi là, là chúng ta đã thấy một cái vị trí đặt chiếc rồi đấy được chưa bây giờ cái vị trí chiếc thứ hai đúng không thì đấy cái khoảng cách này nó sẽ ra chiếc thứ hai luôn đấy thì chiếc thứ hai nó nằm ở đây nhưng vấn đề ai sẽ biết là cái chiếc thứ hai nó nằm ở đây khổ quá đúng không nhỉ đấy nhưng mà làm sao để biết được mấy phân bởi vì nó là trên hình ảnh đúng không thế thì khó đúng không ca này khó đúng không nếu mà khó thì comment chữ ca vào màn hình với mình kiểu chỉ cho cách đúng không nhìn ở đây đúng không nếu mà người thạo nghề thì người ta sẽ biết là mấy phân luôn người ta sẽ làm bằng ước chừng mắt của người ta đấy nhưng mà những cái người mới thì làm sao khó đúng không Đấy, thì chúng ta có thể là so sánh cái tỷ lệ này Đấy, so sánh hai, tỷ, tỷ, hai cái tỷ lệ này có tương tương đối bằng nhau không quý vị quý vị có thể cho uh, nguyễn mạnh cường biết là hai cái tỷ lệ này có tương đối bằng nhau không bằng nhau thì mình đã có tỷ lệ ước chừng rồi đúng không thế thì cái bản này đúng không là hai phẩy năm thường là làm bằng hai phẩy năm đúng không thì đây cũng là 2,5 dễ không ạ? À? Quá dễ thì còn gì nữa? Thế là tất cả các cái tỷ lệ đều đẹp. Đúng không? Trong thời trang chỉ cần sai một cái tỷ lệ thôi là mất sang rồi. Đấy. Mà lại không giống được hình ảnh nhá. Mọi người đã hiểu chỗ này chưa nhỉ? Nếu mà hiểu thì comment chữ hát phát.
anh em thấy anh chị em thấy cái cách hướng dẫn của thầy thế nào ạ à? có dễ hiểu không cả nhà rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai nhé sau khi chúng ta đã tính toán được cái số dư này và bắt được cái tỷ lệ này thì bây giờ chúng ta sẽ uh, chiếu nó sang cái phần uh, dập thực tế thôi đầu tiên là chúng ta sẽ xác định được cái phần đỉnh ngực đó, đỉnh ngực thì nằm ở phần uh, trên dập nó đã có sẵn rồi đúng không nhỉ cái thứ hai nữa là là vị trí chiết Đấy, vị trí chiết thì nó sẽ chia cái số 8,5 này sẽ chia làm làm hai cái chiết đúng không nhỉ chia làm hai chiết thì chiết một này sẽ nằm ở vị trí ngực xuống chiết hai này sẽ làm cách chiết một là với một cái thông số là 2,5 đó như vậy là thông tin đã có đây thông tin đã có thông tin đã có rồi thì lúc này chúng ta sẽ tính toán tiếp theo này là chúng ta phải có một cái sự tinh tế ở đây một cái sự tinh tế hai tinh tế này để cho cái sản phẩm nó không bị bùng thì nó cần có một cái sự tinh tế xử lý mà cái này cần có phải là một người thầy nhá một cái người thầy không theo bài và là một cái người thầy có trải nghiệm thực tế thì mới nói được những cái điều như thế này bởi vì ở trên này toàn là các chị thợ thôi đúng không không thể múa dìu qua mắt thợ được đúng không toàn là thợ đúng không thế thì cái này này cái thông số này này đấy nếu như mà làm theo bài thì người ta sẽ chia đôi cái cái, cái thông số này ra đấy nhưng mà nhưng mà thầy nhá thì thầy lại không không chia đôi cái thông số này ra thầy lại chia chia như thế này cơ đấy con số 8,5 này thì thầy sẽ chia làm hai cái chiếc bình thường chia đôi ra thì là được được 4,25 đúng không một chiếc đúng không đấy bốn phẩy hai năm một chiếc nhiều người sẽ là chia đôi thôi nhưng mà nguyễn mạnh cường lại không chơi kiểu chia đôi như vậy và muốn cái sản phẩm nó đạt đến cái sự tinh tế cao thì nguyễn mạnh cường sẽ tính toán này này à cái thằng này này cái thằng chiết một này này nó hướng về ngực này mà khi mà tất cả những cái gì nó hướng về ngực thì nó tạo nên tức là cái phần chứa khối thì yêu cầu là cái chiết này phải to hơn cái chiết chiết hai cái chiết hai chỉ là tạo ra cái hiệu ứng về kiểu thôi và nếu như mà cái chiết này này đấy cái chiết một này này nó bằng nhau ấy thì nó tạo ra cái điểm bùng ở đây đấy thì bản thân cái học viên này của của nguyễn mai cường cũng đang bị lỗi này này đấy đó nếu như mà đó nếu như mà cái chiết này làm to như chiết này thì cái phần này cái phần đầu chiết này sẽ gọn hơn rất là nhiều gọn hơn nữa đấy thế bây giờ chúng ta sẽ chia không chia đều nhá mà sẽ chia ra là là cái chiết 1 chiết 1 sẽ là 4,5 4,5 đi đúng không chiết 2 sẽ là 4 thôi như vậy là tổng vẫn là 8,5 có sai chỗ nào không cả nhà đây phần dư đây vẫn là vẫn là 8,5 đấy thay vì chúng ta chia, chia đôi là 4,25 và 4,25 thì chúng ta sẽ chia theo kiểu là chiết 1 là 4,5 chiết 2 là 4 đó bởi vì giải thích bởi vì thằng này nó hướng vào 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 cái ốc vít Đấy, hướng vào ốc vít khi mà hướng vào ốc vít thì nó tạo ra phần chứa khối à, đúng không quý vị đó thì nó giống như nó giống như thế này, này gia đình chúng ta có một mảnh đất đúng không và chúng ta sẽ chia à, chúng ta sẽ có hai người con đúng không thì chúng ta sẽ chia theo kiểu này Đấy. thằng này to hơn đúng không thằng này là cả nuôi tao Tao chia cho mày to hơn thằng này Thằng này là em nhưng mà lấy vợ sớm Chia cho mày ít thôi Bởi vì thằng anh cả mày còn phải nuôi tao Đấy Nên là thành ra là chia to nhỏ đúng không Đấy. Bởi vì Lý do rất đơn giản là thằng này là cả Phải nuôi bố mẹ Đấy. Nhưng mà có nghĩa là tổng thể này Nó không chia sang đất là hàng xóm Thì là không có tranh chấp Chứ bây giờ tự nhiên mảnh đất nhà mình có từng này diện tích thôi Đúng không mà lại này cơi lưới ra để chia thì lại đánh nhau to Đấy. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện này cũng như vậy thôi Chúng ta chia thế nào thì chia Chia 5 sẽ 7 thì tiêu Nhưng mà chỉ là cái phạm vi như thế này thôi Là 8,5 thôi Còn nếu như mà các cái thông số khác Mà nó tinh chỉnh to hơn hoặc nhỏ hơn Thì nó liên quan đến rộng trận kết cấu chung của cả cái sản phẩm Đến đây chúng ta đã hiểu chưa nhỉ Chúng ta có hiểu bài hơn không ạ 
giải thích như thế thì uh, mọi người thấy có hiểu bài hơn không đấy, thì đấy là cái tư duy để mà chúng ta áp dụng vào chúng ta cắt một cái sản phẩm cho nó toàn vẹn kỹ năng anh chị nhé nó phải có nó phải có những cái tư duy như vậy đó tuyệt vời à đó, ok đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có các cái thông số ở trên này rồi Và cũng hiểu về cái thông số rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo Là cái Thì chúng ta sẽ đi tiếp theo Đó là cái chúng ta vẽ Thế đi để mà vẽ được cái chiếc này ấy, Thì chúng ta sẽ phải, phải vị, Xác định được cái vị trí Đấy. Chúng ta lại xác định Bước tiếp theo Bước bước uh, 4 Đó là Vị trí may chiếc tức là vị trí may chiết cái chiết này thì là chiết bung hai đầu thì như vậy là chúng ta sẽ có cái vị trí để chúng ta may chiết nhé các anh chị để chúng ta sẽ comment tiếp theo này là vị trí may chiết bước 4 là vị trí may chiết tất cả mọi người comment đi để cho người may cường biết là mọi người đang theo kịp bài Ở lớp này hay thật đến lớp này comment chậm quá mọi người đang 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 vừa làm việc vừa vừa học cái sao ấy nó nó không nhiệt nhiệt lắm đúng rồi bước bốn vị trí may chết phải máu lên chứ rồi chúng ta có cái vị vị trí may chết anh chị nam nào thấy cái phong cách dạy của mấy mày cường nó dễ hiểu nó từ từ này nó dễ hiểu và nó đáp ứng được cái nhu cầu về mặt chuyên môn của mọi người ấy. kiểu cùng gu với nhau thì mọi người có thể để lại số 8 để mai mấy mày cường có thể nói chuyện nhiều hơn nhé để xem là chúng ta tìm ra cái điểm yếu của chúng ta và chúng ta muốn cải thiện nó như thế nào và nguyễn mạnh cường có lượng nguyễn mạnh cường sẽ trình bày cái cái lộ trình Đấy, cái, trình bày cái lộ trình để cải thiện Đấy, đưa ra cái cái uh, đưa ra cái lộ trình để cải cải thiện cái về mặt chuyên môn nếu như mà cái lộ trình của nguyễn mạnh cường đưa ra cho mọi người về cách trình bày để không thuyết phục được mọi người thì mọi người sẽ không tham gia nhé Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần 4 đó là cái vị trí vị trí đặt kim à, vị trí ở đây thì chúng ta sẽ thấy là à, cái vị trí đặt chết thì chúng ta đã có rồi nhưng mà cái vị trí may này thì chúng ta sẽ thấy được là ở đây nhé và xuống đây như vậy là cái khoảng cách này đấy, nó sẽ khoảng 10 phân ở tại vị trí eo thì tại sao này là biết là 10 phân thì chúng ta chỉ đơn giản là trước khi mà chúng ta đã tính toán được ra cái khoảng cách chết này thôi thì chúng ta nhân cái 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 khoảng cách này lên thì nó sẽ gấp 5 lần cái khoảng cách hai chiếc này cách nhau ấy thì nó sẽ bằng 10 thì giả sử đấy chúng ta sẽ bằng 10 phân thì như vậy là cái điểm cái điểm nhà ở đây là chúng ta sẽ dưới cái điểm uh, dưới cái điểm uh, bán kính của quả ngực này và bán kính của quả ngực này mỗi người thì sẽ là khác nhau nhé thì chúng ta sẽ tính toán đấy, công thức ở bên Nguyễn Mai Cường sẽ có cái công thức tính cái bán kính của quả ngực này đấy, thì chúng ta sẵn có ở trên phong gốc ấy thì chúng ta sẽ sẽ vẽ nó theo cái ở trên phong gốc đấy và cái này thì sẽ chia đôi ra thì nó sẽ rơi vào tầm này nhưng mà tuy nhiên là chúng ta sẽ lấy cao hơn một chút cũng được đấy, cao hơn về phần eo chia đôi phần eo và mông ra sau đó thì chúng ta lấy lệch lên một phân bởi vì lý do là cái sản phẩm này phục vụ cho những cái người có bụng một chút đấy, đấy có bụng một chút thì thì khi mà chúng ta may máy cao lên một chút đấy thì sẽ hiệu quả hơn cái việc che bụng đấy thì chúng ta sẽ để ý cái điều đấy rồi tiếp theo nhá là chúng ta sẽ lấy ra là 4,5 phẩy năm và chúng ta sẽ copy cái cạnh này nhá chúng ta về đối xứng sang và chúng ta sẽ copy cái cạnh này sang Và đây là cái phần chiết 1 này. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái chiết chiết 1 ở đây rồi. Bây giờ chúng ta cái chiết 2 đúng không? Cái chiết 2 thì chúng ta làm tương tự thôi. Chiết 2 chúng ta đã có thông số là 4 phân đúng không nhỉ? Đó. thì chúng ta sẽ có khoảng cách chiết xuống nhỉ là 2,5 đấy 
đấy mọi người thấy chuẩn bị rất là kỹ sau đó thì chúng ta thiết thiết kế thiết, thiết dập và chúng ta chả cần phải hỏi ai nữa lúc đấy thầy không cần không cần thầy đúng không đấy. bốn phân mọi mọi người cứ để uh, mọi người cứ để lại số 8 nhé Đấy, bên, bên Nguyễn Văn Cường thì có những cái khóa học chuyên về đồ lữ Quần áo, quần âu sơ mi này Chuyên váy này, chuyên vest này đó Anh em nào muốn bổ sung kiến thức nào thì mọi người cứ đặt đấy thì Mai Nguyễn Văn Cường sẽ inbox cho mọi người và thuyết trình cái cái lộ trình Để Nguyễn Văn Cường sẽ đưa ra cái phương pháp để giúp anh em cải thiện Đấy, mọi người nhìn thấy không nhỉ Thì như vậy là chúng ta sẽ uh, Chúng ta sẽ có hai cái phần chiếc ở đây đó và bây giờ thì người mai cười sẽ đã hoàn thành cái phần uh, kỹ thuật của nó và bây giờ người mai cười sẽ ghim nó lại để chúng ta sẽ kiểm tra nhé trước khi người mai cười sẽ ghim nó lại thì uh, không biết là mọi người đã đã hiểu bài chưa nhỉ có hiểu mọi người có hiểu thì mọi người comment chữ H vào màn hình Ok chị uh, Liên Liên Hoa comment số 8 Ok hiểu thầy ơi Đấy. Nếu anh chị nào comment số 8 thì ngày mai thì chúng ta uh, Thầy sẽ inbox thầy sẽ nói, nói chuyện và đưa ra cái lộ trình nhé Đấy. Thầy sẽ phải thuyết thuyết trình Thầy sẽ phải thuyết trình và đưa ra một cái lộ trình cho mọi người Đấy. Và lộ trình đấy sẽ đáp ứng được cái 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 nhu cầu mà mọi người Đấy À, mọi người muốn giải quyết còn nếu như mà nội trình của thầy không đưa ra không đáp ứng được thì mọi người còn có, có thể là từ chối Đấy, rất là hay như thế rất là công bằng đấy nhá bây giờ chúng ta sẽ tạm dán nó lại vậy đấy nhá cái chiếc của nó của của thầy thì nó hơi cong một chút nhá để nó 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 tạo ra cái dáng eo ấy nhưng mà dán thì nó sẽ không không được cong đâu vậy nhá đàn cong nó sẽ bị nhăn nhưng mà trên vải thì nó có sự đàn hồi ấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dán thử với nhau xem là nó có ôm hay không. Đấy, chúng ta sẽ dán thử ra. Ra sẽ xem là đáp ứng được cái tiêu chí của kiểu dáng của cái mẫu này không. Đấy, như vậy thì khi mà đã dán cái này lên cái thì cái cái này nó hướng ngay về cái phần ngực này và nó sẽ tạo nên khối này. Đấy, mọi người nhìn thấy nó đã có cái form xuống để chứa ngực không nếu giả sử nhá uh, nếu chúng ta chia chỉ là chia theo kiểu uh, máy móc thôi thì không cái sản phẩm không bao giờ có tinh tế được đấy à, chúng ta phải có sự nhìn nhận và cảm nhận bởi vì học là một phần đấy nhưng mà cái tinh nhanh của cái đầu á mỗi người sẽ đưa ra một cái phương án đấy nó sẽ tạo ra một cái cái riêng biệt mọi người những người học trò của thầy á, mọi người thấy là 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 những cái mẫu này mọi người học ngày hôm nay thầy có hay không? có có dễ không? có dễ dễ áp dụng không? và nó đều là những cái kiến thức mà chúng ta đã học rồi đúng không? chỉ là điều này chúng ta vận dụng như thế nào thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Đấy, nó chưa khối không? chưa khối nước không? Đấy. đúng không nhỉ? nó đã tạo ra cái phần eo rất là con kiến này phần xòe này đúng không và cái phần này nó chưa khối đó được chưa nhỉ có thể là ghim vào đây để chúng ta xem là có vừa hay không đây có con canh cảm ơn thầy rất là nhiều ok có gì đâu
Nhớ anh chị nào mà không tức là không theo cái à, thấy cái 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 buổi chia sẻ ngày hôm nay là mới với mình ấy, thì chúng ta hãy à, hãy hãy để lại số 8 để chúng ta có thể nghiên cứu về cái phương pháp của Nguyễn Mạnh Cường. Cái phương pháp của Nguyễn Mạnh Cường là đều là những cái kiến thức rất là là mới mẻ cả nhà. Và thầy thầy tin rằng cái kiến thức của mình thì rất là khó để mà lỗi thời anh chị. Bởi vì nó rất là nhanh và hiệu quả cả nhà. Đó. Và đây là 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 cái cái mẫu cho buổi tối ngày hôm nay với một cái phương án xử lý chiếc là tuy nhiên là dán qua như vậy để cho chúng ta xem thôi. Để chúng ta sẽ xem là có gì giống và khác nhau thôi. À, cái bài tập um, cho tất cả các anh chị em ở đây ấy, là chúng ta sẽ sẽ là may cái sản phẩm này lên nhá chất liệu thì người mình cũng đã cho rồi đấy mọi người có thể uh, may cái sản phẩm này lên như vậy là người mình cường đã hướng dẫn xong về cái phần uh, giải quyết cái kết cấu của cái sản phẩm này mọi người thấy thế nào mọi người có thấy là ra đúng cái hình ảnh của của ảnh không ạ Mọi người cho cái sự đánh giá đấy Cái bài học ngày hôm nay Và cái cách hướng dẫn của Nguyễn Mạnh Cường Thì nó có ra đúng cái Cái hình ảnh của sản phẩm hay không Và cái phương pháp có dễ làm hay không Thì chúng ta hãy cùng nhau comment nhé Đó Như vậy là mọi người Không có ai còn câu hỏi nào nữa Và nội dung ngày hôm nay Thì thầy cũng truyền tải một cách cụ thể rồi Những anh chị nào mà chưa xem được livestream từ đầu thì mọi người có thể xem lại cái mẫu ngày hôm nay thì đã chia sẻ cho tất cả mọi người đó là một cái mẫu mà ở trên ôm dưới xòe và không cắt thân ra đó thì chúng ta có thể tua lại nhé để chúng ta có thể xem sau đó thì mọi người làm bài và chủ nhật mọi người sẽ gửi bài đến câu lạc bộ cho thầy để chơi nha